E o que vai sair de bom aqui? Fazer as bolachas, as roscas, que eu já... Eu não sei, acho que tem mais de um ano que eu prometo que eu vou dar a receita e eu não repasso. Toda vez que eu vou lá na Marley fazer, é, todo mundo fica pedindo a receita, a receita e a gente acaba não passando. Hoje eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas roscas. Só final do ano foi duas vezes? Duas vezes tu foi lá fazer no, no, no finalzinho do ano? Ano passado eu fiz três vezes lá com a Marley. Lá pra ela, lá. E daí aqui pra nós, daí também ano passado eu fiz uma vez, mas eu fiz cinco receitas, né? É, Fiquei foi... com o freezer ali cheio. É, eu vou mostrar já a receita. Não sei se vai dar pra entender bem a minha letra. Veja aí, Carlos, a onda aqui. Pra quem quiser dar uma... Mais perto, um... Um... Aí. aí. Pegou tudo? Uhum. Foi mesmo? Ó. Dá um pause no vídeo aí e anota. Isso eu vou aí. tirar uma foto ali e eu coloco. Um, é, um, mas acho que fica melhor. Mais né? fácil. Se não der pra entender, conforme eu vou fazendo, que a letra é uns garanjinhos, vou fazendo e daí depois vocês vão vendo. Então, vou começar com os ovos, separando as gemas das claras. Deixa eu pegar uma xícara. A gema vai pra massa e a clara. Vai para fazer o glacê depois. Separo elas. Eu vou usar a xícara porque a gente vai juntando o ovo. Eu tô só com três, quatro galinhas. Daí a gente vai juntando e <risos> para garantir, né, nesses calorzão, apesar de eu deixar na geladeira, né? Elas estão soltas, às vezes a gente não tem nem certeza se aquele ovo é o do dia. <risos> Tem coisa que é melhor evitar. É evitar, porque se eu colocar já, aconteceu. De eu colocar ali, lá pelo décimo ovo, direto na panela, sabe? Você tem que perder todo. É, já separei a gema. Então, eu tô fazendo duas receitas. Então, eu vou usar essa do papel dobrado. Então, eu tenho 24 ovos. 24 gemas e 24 clara. Eu gosto de já colocar a clara do glacê já na gema. Pra ela ir se desmanchando. E também eu gosto de usar esse daqui. Dá pra fazer do outro também. Mas é melhor ainda colocar antes se é do, do cristal. É, vai um quilo pra, pra cada 12 ovos, né? 12 ovos. Ovos. <risos> 12 ovos. Então, eu tava sem a balancinha, a balancinha tava lá na Marley, eu já comprei já o um quilo, né? Que daí ficava fácil pra... Pra, pra dosar. É, Mas pra você pra... fala que é pra colocar o açúcar grosso, que esse é o fininho, né? Esse é o fino, aham. Uh -huh. Mas às vezes tem gente que quer fazer, tem as coisas, mas só tem o açúcar grosso em casa. Então, vou dar uma misturada. Vou a colher. Aqui vai leite morno, no caso 600 ml, né? Eu tô usando dobrado. Vou separar um pouquinho só pra dissolver os... Tá morno, já, já aqueci ele lá. Isso aí é super morno, nem, nem Pre... esfriou. É. Aqui é leite, a manteiga... Também eu já tinha tirado ela, também é dobrada, né? Por isso que aqui parece mais, vocês estão... Desconsidere quem, quem quer fazer só uma receita, né? Eu já penso que é tempo, calor, sujeira, então eu já faço mais do que uma, sempre. Hoje eu vou fazer pouca, porque eu sempre faço quatro, cinco receitas. Ela tá derretida, mas nem tanto. <risos> Isso aí também manteiga daqui, né? Manteiga nossa, né? Aquelas que eu já, inclusive, gravei no vídeo. Manteiga, o açúcar. Também vou usar dois quilos. A minha telinha produzindo, desculpa. Ah, já tá repondo o estoque. <risos> Eu acho que 
Aí deu ruim o estoque. É. Não, o lobo, ó. O lobo, eu tive que colocar um, um negócio fingindo que tinha choque lá. Eles têm medo, né? Salamonico, duas colheres, vou colocar quatro. Bem, bem boas as colheres, assim, bem grandona, nossa, isso aqui nem foi tanto. Se ele não tiver bom, ele não derama, ele tem que ferver. Eu já peguei na validade e ele não ferveu. Ah, esse ferveu. Mistura no leite morno, separa um pouquinho, né, do, do leite morno lá e... O Royal, o de bolo, é também a colher, eu uso a, a tampa, acho que todo mundo já usa a tampa. Então são dois por receita, vou colocar quatro. A baunilha é a gosto. Vou colocar. Nossa, olha que foi mais colher. É punhado. É. Duas colheres também eu vou colocar. No caso, as quatro bem generosas. Lá. Só que acontece que a, ba a baunilha ela fica escura. Depois, assim, não é todas, mas é, eu, eu tinha um pacote e hoje nem vou usar aquele porque ficou escuro. As engraçadas do colher, uma daí é uma colher, outra colher dá. Da... Colher é outra. É que na verdade a gente que costuma fazer, a gente já não precisa mais medir as coisas, né? Eu já quase nem preciso da receita. Então a farinha também, a farinha você tem que achar o ponto dela. Porque a massa tem que ficar bem firme. Então vai depender dos ovos. Por exemplo, os meus ovos estão pequenos. Eles já foram maiores. Você vê o que acontece? Ovo das galinhas. <risos> o cara já tava rindo. Ai, ai. É cada uma que eu tenho que escutar. Eu já não vou mais com a colher porque eu já não... Ai, calma. É. Tem as bolas de, de manteiga ainda que não desmancharam. E algumas gemas. Aí o negócio é adicione farinha até dar o ponto. Dar Tem que falar ponto. assim, que daí fica certinho. É. Dá uma conferida. Gema eu coloquei, o leite eu coloquei, manteiga eu coloquei, o açúcar eu coloquei, o salamoníaco eu coloquei, o royal eu coloquei, a baunilha eu coloquei. Sempre vou conferir porque... Esses dias eu fiz pão, esqueci de colocar a gordura. Os pão já estavam crescendo na forma quando eu me lembrei que eu não tinha colocado gordura nenhuma no pão. Que raiva! <risos> Joguei todos os pão de volta na bacia e coloquei óleo. Nunca fiz um pão tão bom, né, Carlão? <risos> que nem os pão que eu tive que sovar de novo. Que vá mais de 5 quilos. Esse pacote eu abri agora pra, pra ter mais ou menos uma noção de quanto que vai. Já foi um saco inteiro, 5 quilos. É 5 quilos? É, 5 quilos. E mais um quilo aqui, mais ou menos. Para esse tanto. Então, para uma receita, vai um pouquinho mais de meio saco de farinha. Uns 3 quilos de farinha, mais ou menos assim. Então, esse que é o ponto? Esse é massa. o ponto, ó. Ele é. Ele é firme. 
mais firme do que uma massa de pão, vamos dizer assim. Era bem uma água enterrar. Mas não tá se quebrando, não tá radar, é, nem tem liga, né? É, ó, ela tem, ela fica, ela fica lisa, ó. Não a mão. É, esse é o ponto da massa. Ali já misturei também, ó, deixei bem. Foi a minha produção que misturou. Porque daí assim, porque depois quando eu for esquentar isso dali pra fazer o glacê, ele precisa sumir todos os, os gruminhos do açúcar, né? Aquecer o ponto de sumir, então assim já facilita. Então o forno, já botei lá. É, no elétrico, eu sempre fiz no elétrico, eu coloco as duas resistências em cima e embaixo a 200 graus. Fica 5, 7 minutinhos lá, já tá pronto. Aqui não saberemos, vamos fazer pra ver o que que vai ser, de quanto tempo. Então... Demora, sim, um pouquinho mais, mas... O Carlos me ajuda, mas eu tô só querendo mostrar que realmente dá pra fazer sozinha, sabe? Juntando as pontinhas, deixando um espacinho porque ela vai crescer. Fazer o possível para não espichar a massa, que a intenção é que ela fique gordinha para ficar macia. Deixa eu dar mais uma. Essas formas também é a primeira vez que eu tô. Comprei essas formas, eu nunca tinha visto desse tamanho. Ela dá exatamente o... pro forno H, sabe? Gostei delas. Essa aqui ficou muito grande. Tá a temperatura certa? Isso, nós vamos ter que descobrir, descobrir na primeira formagem. Olha, não deu. Pra mim não deu. Quanto tempo você colheu a hora antes? Era meio dia 18 quando eu coloquei. Meio dia e 55. Quantas e elas... formadas saiu lá no, no outro? Eu já coloquei cinco lá. Cinco aqui bandeira. já tem a lá e tá assando mais uma lá. E aqui elas não assaram parelho, assim, eu, eu troquei as formas de lugar. Elas Sim. já passaram do ponto. Aqui, ó, umas não... queimaram embaixo. Essas aqui talvez... Porque é assim, ó. Essa daqui não deu boa. A bolacha, essa bolacha que eu faço assim, ela não pode ficar muito moreninha. Ela tem que ficar... Porque senão ela vai endurecer, né? Senão ela fica seca. Ela tem que ficar assim, ela tem que pegar a cor em cima e embaixo de leve, ó. Ela tem que pegar, ela, cre... ela cresceu mais, ficou mais pãozinho e ó, agora olha essa aqui e olha a altura dela. Não vou pegar agora porque tá quente. E as de baixo passaram do ponto, ó. ó. É, elas são pesadas. Essa aqui dá pra ver que elas ficaram pesadas. Então eu vou continuar assando lá no meu. Essas aqui vai ficar bom pra comer assim. Eu não vou nem pintar. Nem né? pintar. Pode eu, no eu gosto dessas assim. Eu também. Colocar numa xícara de café com leite e comer com a colher. Eu Mas gosto. não é pra comprar. Pra... Pra, pra pintar, ela vai ficar seca. Ela vai ficar dura. E não é a intenção. A intenção é elas que. Elas que pensarem, ó. Elas ficam todas assim, ó. Uns pãozinho, ó. Crescidinha. Mala é mal dourada embaixo e em cima. Eu falei pra Ju agora, vamos tentar fazer, botar só na de cima. Eu não, mas eu digo de volta. Só na, na, na coisa de cima e aumentar bem a temperatura. É, eu vou lá porque foi também. diminuído a temperatura porque tava queimando embaixo. Então agora vamos fazer um teste diferente. Mas com duas, com dois níveis de, bo, de bolacha, de forma na, na coisa, não dá certo. Vamos tentar de outro jeito, porque não é possível, né? Não eu é já possível. Tem mais uma. Já tô Nossa, levando a próxima. 
Olha como é diferente. Mudar de V, ela, essa aqui não, cre, não cresceu, ela não foi lá. Ela assou. Queimou, é. Ela assou, não queimou embaixo, porque foi cuidado para não queimar, se não tivesse trocado ia queimar. Mas ela não cresce, pode ver que essa ali é toda estouradinha, sabe? É, Cheinha. ela encheu, aham. E quanto tempo isso aqui fica lá? 10 Sete minutos. Sete minutos? Sete minutos. Sete minutos. Sete minutos. Essa daqui tá aqui há ah, 30 e poucos minutos, mais ou menos. É, não deu. 30 minutos, quase 40 minutos. Eu fiz muito dinheiro com essas bolachas, né, Carlos? É. Teve uma época que eu vendia bolacha. Só que o meu problema são os humanos. <risos> Vamos dizer. Mas, gente, isso aqui dá dinheiro. Na época eu vendia 16 reais o quilo, né, Carlos? É. Vendi. E vendia. Eu não, nós, nós fazia toda noite, né? Passava durante o dia e de noite nós pintava. E no outro dia ia pra cidade entregar. Hoje não dá de vender menos do que 40 reais o quilo. Que é o, é o preço que tá hoje, é né? É o preço que Imagina tá. Isso, e isso não faz... são, assim, todo lugar que você pega que são macia. É, são geralmente secas, né? Ah, mas Ju, você só desfaz as coisas dos outros. Não, eu compro também coisa. Eu vou na padaria, eu vou no, no mercado, eu compro as coisas. A gente come as coisas que a gente vê e acha bonito. Porque tem muita coisa bonita que a gente compra. É que nem o salame. O salame aqui em São Jorge tem um monte de gente que faz. Mas dizer assim, ah, tem o de fulano é melhor que o nosso. É. Tem um que fica quase igual, que é, que é o que a gente, <risos> que é o que a gente compra, compra quando, quando tem vontade e tá sem, mas é. isso é errado? É errado você dizer que você faz uma coisa bem feita é. pro teu gosto, Por né? Por exemplo, essas aqui eu não venderia, não venderia essas bolachas. Essa ficar mais... É, eu já quando eu fazia e acontecia de você... Ah, eu tinha a Julinha pequena, né? Eu tinha o Caio pequeno também, acontecia de, por algum motivo se interter com eles... Eu, aquela fornada lá já não ia. Ó, eu coloquei duas formas. E vamos deixar 300 graus. Só na parte de cima. Vamos ver o que vai dar. Ó, aqui ó, as outras formas. Em cima, ela, ela branca, ainda mais ou menos branca, né? Mas as formas do fundo. E ó, embaixo. Isso aqui dá amarga. Além de tudo, fica amarga na, na, pra você fazer doce, né? Mas como eu falei, eu gosto de bolacha desse jeito aqui. Eu gosto dela é sequinha. Mas isso aqui não vai fora, não. <risos> vai tudo pra barriga. Muito bom o papão. O pão foi silêncio. Mas para as bolachas não presta, não vai tirar já. Achei que Achei que você fosse buscar o. O pano, né? Uhum. Então, eu quero só ver aquela bandeja ali atrás. Ah, tem outra? Aham. Uh -huh. Ela me perturba. É, já é embaixo já. É, chegamos a um veredito disso daqui. Mesmo aumentar, talvez botar um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim ah, foi o, o dobro do ah, tempo é. pra, pra saque que o outro lá. E o gás, a quantia que, que vai, né, também, vamos Não é. dizer. Mas ficou melhor do que aquelas lá. Aquelas lá tem três formas aqui. Então... Queimou embaixo. Queimou? Aham. Uh -huh. Então não. Acabou. Acabou. Ó, essas aqui crescia, mas queimar embaixo. Então definitivamente aqui já deu boa. Essas ainda essas ficaram mais. Boa. Não. Essa aqui é eu tirei do forno. É essa aqui e é aquela lá só. Ah, essa aqui é da tua, é. eu vi que dá. Então essa aqui queimou tudo. É, tudo. Essa, ali tava, essa tava na frente, né? É, mas é mesmo assim. Passou. Eu tô ali do lado em pé cuidando. Tipo, ela não. Em cima elas estão mais clarinhas do que essas ali, ó. Que é essa daqui do forno elétrico. E esse negócio de coisa da carne? <risos> Pensa na delícia. Olha, já, já assei uma, não, ó. Não, não, história. Deixa pra depois. Tá. Ali estão as assadas já, né? É. Essas são as diferentes que a Ju faz. 
sentir que você é passando água, né? Passando água, uhum, que daí elas se, se unem melhor. E aí vai um pouquinho de Nutella gelada. Gelada, porque senão ela fica muito molengona. Só fechar. E botar na forma. É feia essa forma, né? Ah, mas também já tá... <risos> No começo tava do limba. Rodadona já aqui na. É... Vocês vão ver isso. Bem gostoso que fica isso aí, só com um pouquinho desse treco. E dá de fazer com outras coisas também, né? Tudo que for forneável, né? O que der pra esquentar. Por isso exemplo, é... É brigadeiro, é doce de leite, é isso aqui, esses cremes de avelã aqui. É beijinho, o que for que vai no fogo, sabe? Que assim. Que... É o que é feito em fogo. <risos> é, você comprou, né? Não foi a mãe que comprou, eu acho, umas bolachas e te mostrou. É, eu não, 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 não tinha pensado nessa possibilidade. Daí a Marley foi fazer um curso lá numa outra cidade. Aí ela lá tinha uma mulher que ia vender essas coisas lá. Daí ela comprou e disse, mas vou levar umas pra Ju, <risos> pra ver como é que faz. E daí eu fiz, só que é, as dela era de doce de leite. Uma goiabada, dá pra fazer. É, dá pra fazer um monte de coisa, né? É. Eu peguei um copo pra cortar. Peguei um cortador, mas ficou muito pequeno. Vai e assa igual a outra, né? E assa igual a outra. Nenhuma. Mesma, tá lá, a mesma temperatura, o forno. Só que dá igual. um pouquinho mais de trabalho, né? Porque daí é, no, é mais manual. E depois vai pintar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Agora a parte do glacê. Eu faço direto no fogo, mas há quem me condene. <risos> Porque o certo é fazer em banha-maria, mas aí demora demais. Eu não faço em banha-maria. Aqui eu vou mexendo sempre e vou colocando o dedo dentro. A hora que eu não aguentar mais, eu boto bater. Simples assim. Eu esqueci de baixar o fogo. Foi no fogo alto, ó. Eu já não aguento muito mais do que isso. Então, já aqui já deu pra mim. Vou bater em duas vezes porque a minha batedeira tá quebrada. Aqui, deixa eu pegar aqui. Daí vai derramar por fora a bacia da minha batedeira. Não, nem mudou muita coisa isso aqui. Na verdade, eu esqueci de baixar o. A anarquia, né? Não. Ah, eu e sempre, né? Aquela fogueirinha ali queima, é forte, ah, bichinho, não parece, mas... E o ponto dele é assim, ó, ele fica firmão, ó, ele não, ele não cai. Daí agora, ah, aí é as... É as recheadas. Elas ficam assim. mais bonitas depois. É. Eu ainda acho que tinha que ser mais largo e um, tipo uma coisa mais larga essa bolacha, sabe? Um bolachão? É. Mas enfim, o gosto. Olha aí aqui, ó. Eu não sei pintar de outra maneira, é assim, é mais, pra mim é mais rápido, minhas mãos estão bem limpinhas e isso eu vou comer. Até as moscas colaboraram hoje. Hã? Até as moscas colaboraram. Mas a abelha eu tive que calar elas. Calar? Elas não iam contar <risos> pra equipe. Mas a amiga dela. É, não voltaram pra casa essas. Mas poucas. Foram silenciadas. É. Então aqui é. tu fez de coco. De coco. De chumbinho colorido. Colorido. <risos> Quero bonitinha. Coco de rato preto e branco. E coco de rato só preto. Essas aqui é as trufadinhas. É, né? as trufadinhas. Uh -huh. Deixa eu abrir. Isso aqui é melhor do que uma bolachinha de chá. É gostosa, né? É. Daqui, deixa que eu guardo. Não cabe mais lá. 
Ah, é é mais assim, ruim de fazer, mais trabalhoso, mais trabalhoso. mas tudo que é. Tudo que é trabalhoso fica. Fica melhor, né? Uhum. É, aqui se não fosse essas queimadas aqui, teria dado mais um. Daria daí, esse enchi, pedaço enchi e mesmo. mais um pedacinho da minha mesinha lá, porque eu sempre faço essa mesa e o fogão. Né? Por que você tá com a cara vermelha? Não sei. <risos> tá tudo vermelha? Não, é a luz, ó. Não, você tá, tá vermelha, a dor da boca. Vai entender? Não comi nada. Parece que rapou, fez a barba? Não. <risos> Hoje não. Hoje não. Essa aqui deu dor, coitadas, porque... Ah, mas vai ter muito café da manhã. Ah, não, isso sim, mas é mais... bom é fazer o que você tem pra fazer e fazer inteira, né? Mas... Então é isso. Essa é a minha receita. Não quero ensinar ninguém, mas quem não sabe e quer alguma coisa pra fazer, um... isso pra vender, olha, eu acho que... Na cidade grande, não, não se tira tempo de fazer, o povo não tira tempo, então quem tem tempo e quer fazer isso é um baita do lucro, da baita do lucro. É, não sei se é em outro <risos> lugar é assim, né, mas aqui é uma coisa que vende aqui. bem. Sim, aqui vende. O povo vende. gosta de comer isso. Quem gosta de trabalhar com o público, <risos> aí faz e venda. Que nem pra gente, né, tira o ovo, é, tira o leite, tira a manteiga, que a gente faz aqui, né, vamos dizer... É lucro puro, né? Então, de que nem aquela lá, vamos, vamos dizer se for vender. Bom, tanto que aquela que, que a Marley me trouxe lá pra mim provar, uma bandejinha com nove, é dezoito reais. Dois reais cada bolacha. Então, gente, é caro, uma coisa cara e, e, e dá pra fazer e dá pra vender e ter uma renda boa. É o que me impede disso é que tem que vender pra gente. Hum? <risos> o que me impede disso é que tem que vender pra gente, hum. pra pessoas. Vai ficar bonitinho e macias as, as bolachinhas, macia. Meu, tá uma delícia. Elas são tá uma, uma delícia. de apertar aqui, ó. Isso, sabe? É que nem assim, ó. A, a justa que acontece isso aqui, ó. É só elas ficarem um pouco mais escuras, ela não, ela não é cheia. Eu não ela preza pela qualidade. Eu quero que elas fiquem, porque, tipo, vamos, vamos dizer, aqui, dessas aqui, eu vou, eu vou dar pra Aline só, né? Porque a Marley, nós fizemos ali final de ano, então ela tem lá as dela e eu fiz as mesmas, né? Ela fazia, né? É, ela quer. a única pessoa que vai ganhar das minhas é a Aline. Já pensou? Ela, a primeira bolacha que ela pega, se seca, ela já não vai comer com vontade as outras, mesmo que seja só aquela. Tá não. maldado no seu dentro. Ah, você olha assim. <risos> Deu por quê? Não, viu? Mas agora, ah, isso daí. É... Esse negócio desse forno aí foi uma decepção grande, né? Pelo menos na não questão. Não, porque eu queria pro meus pão, porque eu tava não, perdendo tempo. Mas eu e achei pão. que nas bolachas você ia dar de colocar tudo. Ia tudo, rápido também, né? Foi mas foi uma. Sim. Mas enfim, vamos tentar ainda, vamos ver o que, que vai dar aí, mas. Não foi aprovado para passar a bolacha. É, para bolacha. O meu velho e remendado forno, forno vai embora. Elétrico. Mas ali, ó. É, inclusive, eu já coloquei, levei até os tijolos ali. Eu tô, tô, vou, tô organizando. Vou fazer aqui. Vamos ver se daí com o forno a lenha dá de fazer. Eu acho meio difícil. Por causa que é uma coisa bastante rápida, né? É. Mas que nós vamos tentar fazer bolacha lá também, né, vamos? Ah, sim. E daí aqui é um pulinho, né? Eu vou fazer um negócio pra ir até lá. Um carinho. Hum, Isso, é conversa pra outra hora. Mas, gente, tá aqui a produção de bolacha. Você acha que nós somos gordos de Vark? É. <risos> Tem motivo. É. Fica bom demais. Geralmente as mais, é, mais encontradas são assim com coco, né? Não é. As rosca de coco. Daí sobrou glacê, ainda sobrou pra, pra que seria, porque dá bem certinho, sabe? O glacê dá bem certinho pra, pra aquela quantidade de bolacha. Se eu tivesse pintado essa, tinha ido tudo e não sobrado nada. E a camisa ficou... Ai, os meus braços, é normal, que tava, né? os braços, foi lavado. eu aqui, ó. <risos> Isso é normal. Beleza, pessoal, tá feita as bolachas. Agora nós temos pro café aí por um jeito de tempo. Primeiro nós come aquelas, né? É. Depois nós atacamos essas aqui. É, eu queria fazer porque é, é, começa as aulas, né? Dei as pesadas de manhã. Come uma bolacha e é. outra coisa, né? 
É, né? De certo que mano, tem que ter vergonha na cara é carnica dos porcos, né? Mas isso aqui pra comer com salame. Eu não sei essas com chocolate, assim, mas essas de, de coco de e as de amendoim pra comer com um pedaço de salame. Pense no luxo que fica. <risos> eu vou fazer de novo agora. Depois que nós carneada, eu vou fazer de novo. Porque eu gosto de, de ter. Porque às vezes a gente come, come, come e enjoa. Aí fica lá umas duas, três semanas que não come. Mais congelada, depois que você descongela, ela fica assim. Igual, né? Ela e não come. muda, ela não fica de pé. Mas, gente, é isso aí, ó. As galinhas vieram comer. Comer os amendoim foi a aí. Mas toda tarde elas vêm fazer a festa. <risos> Vamos em frente e até o próximo vídeo. Deu até uma chuva aqui agora há pouco.